Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, suite à une question d'Adeline, nous allons nous intéresser à la mécanique céleste. Pourquoi la Lune change-t-elle de forme Tout d'abord, vous l'aurez remarqué, enfin, sinon, levez la tête de temps en temps. La Lune est parfois pleine, parfois absente, parfois en forme de croissant. Vous vous en doutez, ce n'est donc pas vraiment qu'elle change de forme, mais plutôt qu'elle change d'aspect. La Lune, comme la plupart des corps célestes, est ronde. Et ça, ce n'est pas prêt de changer. Petit rappel, elle tourne autour de la Terre qui tourne elle-même autour du soleil. C'est important pour la suite, et puis j'ai cru comprendre qu'un quart des Américains ne le savaient pas, donc peut-être que certains d'entre vous ne le savaient pas non plus. Bref, comme vous pouvez le voir sur le schéma, la Lune, comme la Terre, est toujours à moitié éclairée par le soleil. C'est cette lumière qu'on peut voir depuis la Terre. Cependant, selon où se situe la Lune sur son parcours, on ne la voit pas éclairée de la même façon. Au plus proche du soleil, c'est la nouvelle Lune. On ne voit que la face non éclairée. Au plus éloigné du soleil, on ne voit que la face éclairée de la Lune, c'est la pleine Lune. Entre les deux, on observe à la fois une partie éclairée et une partie non éclairée qui prend la forme d'un croissant, car, nous l'avons dit, la lune est sphérique. Ceci étant dit, on remarque donc que le phénomène de nouvelle lune n'est observé que de jour. Et oui, si la lune est du côté du soleil, alors en l'observant, nous profitons de la lumière que ce dernier nous rapporte. Lors de la période de la nouvelle lune, la lune n'est pas visible de nuit tout simplement parce qu'elle se situe de l'autre côté de la Terre. En suivant un raisonnement identique, on en déduit que la pleine lune ne s'observe que de nuit, ce qui est, avouons-le, vachement plus sympa. Entre les deux, la lune est plus visible de jour lorsqu'on est proche de la phase de la nouvelle lune, et plus visible de nuit lorsqu'on est proche de la phase de la pleine lune. Pour compléter, je tiens à dire et à préciser que la lune ne nous montre qu'une seule et même face. En effet, la lune tourne en 27 jours et quelques autour de la Terre et autour d'elle-même, ce qui lui permet de toujours montrer son meilleur profil. Les astronomes appellent ce phénomène une rotation synchrone. Voilà, j'espère qu'Adeline a eu toutes les réponses à ces questions. Sache, Adeline, que je traiterai dans une prochaine vidéo tout ce qui tourne autour des éclipses afin d'être totalement complet sur le sujet de la Lune. Je rappelle que Papy Optique participe à un concours et a besoin de vos likes sur Facebook, alors rendez-vous sur les réseaux sociaux. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et testez ou retestez-vous au Grand Quiz de Mars. À la semaine prochaine, les curieux